নমস্কার দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ আপনাদের সঙ্গে আমি অর্পিতা বিস্তারিত খবরে যাবার আগে প্রথমেই দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স রুটি রুজির দায়ে বিদেশে কাজে গিয়ে খুন হতে হলো বাঙালি শ্রমিককে সিনজনিতে একশো ষাট এবং একটি জলাশয়ের মাছ মোড়ে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি বাড়ি থেকে পালানো আট নবম শ্রেণীর ছাত্রকে ট্রেন থেকে উদ্ধার করল জিআরপি একটি জলাশয়ের পাশে মদের আসরে যোগ দিতে গিয়ে জলে ডুবে মৃত ইঞ্জিনিয়ারে দুঃসাহসিক ডাকাতের ঘটনা ঘটল নদীয়া রানাঘাট থানার বিদ্যানন্দপুর এলাকায় কেরলে বন্যা দুর্গতদের পাশে বনগাঁ দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন প্রকাশে উঠে এলো বিজেপির গোষ্ঠী কন্দল স্বাধীনতা দিবসের দিন আদিবাসী তরুণীকে হাত পা বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে বনগা থানার কলম বাগানের অক্ষয় সঙ্গে সারম্বরে অনুষ্ঠিত হল শরদ উৎসবের ক্ষতি পুজো তালাবন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হল পৌরের পচা গলা দেহ এবার আসছে বিস্তারিত খবরে রুটি রুজির দায়ে বিদেশে কাজ করতে গিয়ে খুন হলেন বাঙালি শ্রমিক গত চৌঠা আগস্ট দুবাইতে কাজ করতে গিয়ে খুন হন মহিবুল খান নামে ওই শ্রমিক মঙ্গলবার নদীয়ার হোগল বেরিয়ার বাড়িতে তার দেহ আসে ঘটনার শোকে ছায়া এলাকায় আবারও পেটের টানে বিদেশে কাজে গিয়ে খুন হলেন এক নির্মাণ শ্রমিক গত আটই আগস্ট দুবাইতে খুন হয় এই শ্রমিক মঙ্গলবার সকালে তার দেহ গ্রামে ফিরলে কান্নায় ভেঙে পড়ে পরিবারের সদস্যরা স্থানীয় সূত্রে খবর নদীয়ার হোগলবেরিয়া থানার সীমান্তবর্তী জামশেদপুর এক নম্বর পঞ্চায়েতের কুচাইডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা নির্মাণ শ্রমিক হাবিবুল খান গত দেড় বছর আগে দুবাইতে কাজে গিয়েছিলেন বাড়িতে স্ত্রী ও দুই পুত্র সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার তাগিদেই তার এই বিদেশে কাজে যাওয়া সেখানে হাবিবুলের সাথেই থাকতেন আর এক নির্মাণ শ্রমিক মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার সীটানগরের বাসিন্দা কাবাতুল্লা মন্ডল গত নয় আগস্ট হঠাৎই মহিবুলের বাড়িতে ফোন করে কাবাতুল্লা জানান সেখানে খুন হয়েছে মহিবুল আকাশ ভেঙে পড়ে পরিবারে এই খবর পাওয়ার পরই মহিদুলের দাদা আলম খান ভাইয়ের দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য ছোটাছুটি শুরু করেন এলাকার জনপ্রতিনিধিদের কাছে খবর পেয়ে বাড়িতে আসেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য রফিক খান সমস্ত বিষয়টা তিনি জানান স্থানীয় বিধায়ক মহুয়া মৈত্রকে অবশেষে মহুয়া মৈত্রের মূল উদ্যোগে মঙ্গলবার দেহ ফেরে বাড়িতে ঘটনায় গোটা গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া বাচ্চা আছে তার বউ আছে এখন যা সাহায্য করার সকলে সকলেই করব কিন্তু ওখানে গিয়ে যেরকম পুলিশ কেস হলো সাত তারিখে মারা গেছে কিন্তু আমরা তো আনতে পেরেছি প্রায় চোদ্দ দিন বাদে কারণ ওখানে যা যা পুলিশের যা যা নিয়ম টিয়ম খুব স্ট্রিক্ট সেগুলো করে কালকে যাই হোক আমি প্রশান্ত সকল সহযোগিতা আমাদের দিয়েছে প্রশাসন দিয়েছে আমাদের সরকার যা যা সহযোগিতা আমি চেয়েছি সব কিছুই দিয়েছে বডি আনা থেকে আর আমাদের ভারতীয় যে রাষ্ট্রদূত আছে আবু ধাবিতে এবং দুবাইতে দুজনেই পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে যখন আমি ফোন করি ব্যক্তিগতভাবে সব সাহায্য দিয়েছে কারণ তখন আমরা বডি লোকেটই করতে পারছিলাম না কোন মর্গের ছিল তো আশা করি আগামী দিনে এর পাশে দাঁড়াতে হবে যেটা করার নদিয়া থেকে বিন্দু বণিকের প্রতিবেদন বেঙ্গল লাইভ সিন্ধানীতে একশো ষাট একর একটি জলাশয়ে মাছ মোড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি এলাকার মানুষও জানিয়েছেন বিষক্রিয়ার ফলেই মাছে মরক লেগেছে ক্ষয়ক্ষতি প্রায় কয়েক লক্ষ টাকা জানা গিয়েছে এলাকার মানুষ ওই ভেরিতে মৎস্য চাষ করে নির্ভরশীল সমবায় সমিতির তত্ত্বাবধানে প্রায় তিনশো একর জলাশয়ে প্রচুর মাছ মরে যাওয়ায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি চাষীদের এলাকার প্রায় দুশো বাহাত্তরটি মৎস্যজীবী পরিবার এই জলাশয়ের ওপর নির্ভরশীল এই ক্ষয়ক্ষতিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা এলাকা জুড়ে এদিন এলাকার মাছ চাষীদের কাছ থেকে জানা যায় সরকারি লিজ ও সাধারণ মানুষের মোট তিনশো বিঘা জলাশয়ে বছরে দুবার মাছ ছাড়া হয় জলাশয়টিতে গত ফেব্রুয়ারি মাসে একশো কুইন্টাল মাছ ছাড়া হয়েছিল বহু বড় বড় শহর এই বাঙরের মাছের ওপর নির্ভরশীল কৃষ্ণনগর গোপালনগর বাগদা সহ বিভিন্ন বড় মাছ বাজারে এই মাছ সরবরাহ করা হয় মৎস্য সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে মনে করা হচ্ছে অতিরিক্ত পাট পচানোর জন্য ও চাষের জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করার জন্যই বিষাক্ত হয়ে গেছে জল তার কারণেই এত মাছ মারা যাচ্ছে তবে কিভাবে এত মাছ মরল তার প্রকৃত কারণ জানতে খতিয়ে দেখার দাবি করছেন মৎস্যজীবীরা যদিও এলাকায় ইতিমধ্যে পরিদর্শনে আসেন মৎস্য দপ্তরের আধিকারিকেরা প্রাথমিকভাবে অনুমান ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকা সমিতির সভাপতি বলেন ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না হলে পুজোর মরসুমে অনাহারে কাটবে বহু মৎস্যজীবী পরিবার প্রচুর পরিমাণে উনা মাছ এবং সেই সঙ্গে রানী মাছ খয়রা পুটি বেলে পাকাল যে সমস্ত রানী মাছগুলো আছে প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে 
আগামী সামনে যে দুর্গা পুজো ঈদ আমরা একাত্তর জন পরিবার কি খেয়ে বেঁচে থাকবে সেই চিন্তা ভাবনায় আমাদের এখন মাথায় খাদ্যে বুঝে থাকবার উপক্রম দুশো একাত্তর জন নিয়ে পরিবার নিয়ে আমাদের এই ফিশারি গঠিত হয়েছে প্রায় একশো ষাট একর জমি আছে এই জলাশয়ে আমরা ধার দেনা করে প্রচুর টাকার মাছ ছেড়েছি সেই টাকা সেই মাছ সম্পূর্ণভাবে কি কারণে গতকাল রাত্রে মারা যায় আমাদের যেভাবে ক্ষতি হয়েছে এই ক্ষতিপূরণ হয়তো আমরা এই মুহূর্তে কিছুভাবে করতে পারব না খুব দুঃখের সহিত বলছি দুশো একাত্তরটা ফ্যামিলি নিয়ে আমরা সামনে দুর্গা পুজো ঈদ কিভাবে তাদের মুখে দুটো ভাত বা অন্ন জোগাড় করব সেই দায়িত্বটা আমাদেরই থাকে কিন্তু যেভাবে মাছ মারা গেছে তাতে প্রায় এক দেড় কোটি টাকা আনুমানিক এক দেড় কোটি টাকা হয়তো খুব দুঃখ লাগছে এই কারণে একাত্তরটা ফ্যামিলি এই মাছি জীবন সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আজকে তারা সর্বহারা হলো আমাদের তাদের কথা ভেবে এবং ফিশারির কথা ভেবে খুবই খারাপ লাগছে বাগদা থেকে অনিরুদ্ধ কীর্তনিয়ার প্রতিবেদন বেঙ্গল লাইভ বাড়ি থেকে পালানো আট নবম শ্রেণীর ছাত্রকে ট্রেনে থেকে উদ্ধার করা হলো পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ডানকুনি স্টেশনে ট্রেনের ভেতর থেকে তাদেরকে উদ্ধার করে জিআরপি এবং তাদের তুলে দেওয়া হয় অভিভাবকদের হাতে এদের প্রত্যেকেরই বাড়ি নদীয়ার কুপার্স ক্যাম্প এলাকায় বলে জানা গেছে ইচ্ছা ছিল বাড়ি থেকে পালিয়ে বাইরে গিয়ে কাজ করার সেই মতো পরিকল্পনাও এটে ফেলেছিল নৌকারি গ্রাম পঞ্চায়েতের জিরেটপাড়া এলাকার পূর্ণনগর পূর্ণচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের আট নবম শ্রেণীর ছাত্র এদিন সকালবেলা স্নান খাওয়া দাওয়া সেরে স্কুলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল ওই ছাত্ররা এদের মধ্যে একজন বাড়িতে বলে গিয়েছিল সে ব্যাংকে যাচ্ছে তখনও কিছু বুঝে উঠতে পারেনি অভিভাবকেরা এদিকে পরীক্ষার সময় পার হয়ে গেলেও তাদের সন্তানেরা বাড়ি না ফেরায় চিন্তিত হয়ে পড়ে বাবা মায়েরা খোঁজ নিয়ে দেখা যায় পাড়ার আট কিশোরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তারপর অভিভাবকেরা একত্রিত হয়ে কুপার ফাঁড়ির দ্বারস্থ হন ওই ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে সমস্ত কথা জানিয়ে একটি নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করেন তারা এরপর পুলিশের তৎপরতায় মোবাইলের লোকেশনের সূত্র ধরে জানা যায় তারা ডানকুনি স্টেশনের কাছাকাছি আছে সাথে সাথেই কুপার ফাঁড়ি থেকে যোগাযোগ করা হয় ডানকুনি স্টেশনের জিআরপির সাথে এরপর জিআরপি ট্রেনের কামরা থেকে ওই আট কিশোরকে উদ্ধার করেন সোমবার রাতেই ডানকুনি পৌঁছে নিজেদের সন্তানকে ফিরে পান চিন্তিত অভিভাবকেরা স্বস্তি নিঃশ্বাস ফেরে কুপার্স ক্যাম্প এলাকায় বাড়ি থেকে পালিয়ে আমরা কাজে আসছিলাম আটজন এখান থেকে ডানকুনির থেকে আমাদের ধরে সবাইকে মানে জিআরপি ইয়েতে রেখে গিয়েছিল তারপর ওখান থেকে আবার হেলপি না কি আর টেক স্টেশনের ওখানটায় পুলিশ পাঠিয়েছিল ওখানটা নিয়ে গিয়েছিল ওখান থেকে এখানে আনা হয়েছে তারপরে এখানে কি সব করে তারপরে ছেড়ে দিয়েছিল ঘটনাটা হয়েছিল কালকে ছেলের পরীক্ষা ছিল ওরা ক্লাস নাইনে পড়ে ছেলের পরীক্ষা ছিল পরীক্ষা দিতে বেরিয়েছে নটার সময় পরীক্ষা এগারোটা পর্যন্ত হয় তা ওরাও অ্যাকচুয়ালি পরীক্ষা দেয়নি ওরা পরীক্ষা না দিয়ে আমার ছেলে সহ আটজন ওরা কাজের খোঁজে ওরা ডানকুনিতে গিয়েছিল আর সেটা আমরা বারোটার পরে যখন পরীক্ষা শেষ হয় তখন বাড়িতে আসছে না তখন দেখে আমরা চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করি তখন না পেয়ে বিকেল চারটে সাড়ে চারটের সময় তখন কুপার্স ফাঁড়িতে রানাঘাট থানার অন্তর্গত কুপার্স ফাঁড়িতে এসে আমরা মিসিং মিসিং ডায়েরির জন্য আমরা আসি সেখানে বড়বাবু ওদের খোঁজার জন্য নানারকম চেষ্টা চালিয়ে যায় তারপর সাড়ে চারটা নাগাদ একটা ফোনের লোকেশন পাওয়া যায় ওদের সেই লোকেশনের সূত্র ধরে বড়বাবু ডানকুনিতে ওদের খোঁজ পায় ডানকুনিতে তখন একটি ট্রেনের মধ্যে ওরা বসেছিল বড়বাবুর নির্দেশে তখন জিআরপি গিয়ে ওদের অ্যারেস্ট করে অ্যারেস্ট করার পর ডানকুনি থেকে ওদের বেলুর জিআরপিতে ওদের ওখানে রেখে দেয় পরে আমরা রাত্রে এখান থেকে সব গার্জিয়ানরা যাই আটজনা দিয়ে ওখান থেকে আমরা ওখানকার যা প্রসেসিং পেপার্সের প্রসেসিং আমরা করে প্রমাণপত্র দিয়ে আমাদের ছেলেকে ছেলেদেরকে আমরা নিয়ে আসি নিয়ে আমরা আবার পার্স থানাতে এসে এখানে বড়বাবু নদীয়া থেকে বিন্দু বণিকের প্রতিবেদন বেঙ্গল লাইভ একটি জলাশয়ের পাশে মদের আসরে যোগ দিতে গিয়ে মৃত্যু হলো এক ইঞ্জিনিয়ারের ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার সোনাকাঠি গ্রামে মৃত ইঞ্জিনিয়ারের নাম অর্ঘ মুখোপাধ্যায় পরিবারের পক্ষ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে 
মদের আসর থেকে জলে ডুবে মৃত্যু খুনের অভিযোগ পরিবারের ঘটনাটি ঘটেছে গাইঘাটা থানার সোনাটিকারি গ্রামে বন্ধুর আমন্ত্রণে মদের আসরে জলে ডুবে মৃত্যু হলো অর্ঘ মুখার্জি নামে এক যুবকের জানা গিয়েছে অর্ঘ মুখার্জির বাড়ি খরদাও এলাকায় তিনি পেশায় ইঞ্জিনিয়ার একটি নামি কোম্পানির উচ্চপদস্থ কর্মী সোমবার তারা বন্ধুদের সাথে মদের আসরে যোগ দেয় গাইঘাটা থানার সোনাটিকারি গ্রামের একটি বাঙরের পাড়ে দুপুর দুটো তিরিশ নাগাদ জলে ডোবার ঘটনা ঘটে বিকাল পাঁচটা নাগাদ বনগা হাসপাতালে জলে ডুবে যাওয়া মৃত যুবককে নিয়ে আসে বন্ধুরা ডাক্তারেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করতেই মদ্যপ ওই বন্ধুরা জোরপূর্বক দেহ ছিনতাই করার চেষ্টা করে এরপর বনগা থানার পুলিশ এসে ওই চার যুবককে আটক করে মঙ্গলবার সকালে মৃত অর্ঘ মুখার্জির পরিবারের পক্ষ থেকে গাইঘাটা থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে দেহ ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ কারণ ও সাঁতার জানে প্রথম কথা ও সাঁতার জানে আমাদের পাশের পুকুরে ভালো সাঁতার শিখেছে এবং খুব প্রচুর মানে খুব ভালো ছেলে ও প্রচণ্ড বুদ্ধি মা হাতাতে কোনো এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে এটা করেছে আপনাদের কি ধারণা এটা মার্ডার আমরা তো নিশ্চয়ই এটা মৃত্যুর অস্বাভাবিক মৃত্যু এক দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল নদিয়া রানাঘাট থানার বিদ্যানন্দপুর এলাকায় বাড়ির মালিককে বেধরক মারধরের পর অবাধে চলে লুটপাট ঘটনার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায় ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে রানাঘাট থানার পুলিশ বাড়ির মালিককে বেধরক মারধর করে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা ঘটল নদিয়ার রানাঘাট থানার বিদ্যানন্দপুর এলাকায় গুরুতর আহত অবস্থায় বিভাস মন্ডল নামে ওই গৃহকর্তাকে রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বিদ্যানন্দপুর এলাকায় অভিযোগ সোমবার রাতে আনুমানিক দুটো নাগাদ ছয় সাত জনের একটি দুষ্কৃতি দল চড়াও হয় বিভাস মন্ডলের বাড়িতে তাদেরকে বাধা দিতে গেলে বেধরক মারধর করা হয় বাড়ির মালিক বিভাসবাবুকে লোহার রড দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয় তার মাথায় অচৈতন্য অবস্থায় মাটিতে পড়ে যান বিভাসবাবু এরপর অবাধে লুটপাট চালিয়ে চম্পট দেয় ওই দুষ্কৃতির দল ঘটনার জানাজানি হতেই গুরুতর আহত অবস্থায় বিভাস মণ্ডলকে ভর্তি করা হয় রানাঘাট মহকুমা হাসপাতালে গোটা এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক অভিযোগ দায়ের করা হয় রানাঘাট থানায় অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমেছে রানাঘাট থানার পুলিশ যদিও এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি গতকাল রাত পনেরো দুটো থেকে আড়াইটে এই সময়ের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতি আমার বাড়িতে এসে আমাদের বাড়িতে এসে আমার ঘরে অ্যাটাক করে ঘরের দরজা ভেঙে তারা ঘরে ঢোকে এবং আমার হাজব্যান্ডকে চরম মারধর করে এতটাই মারধর করে যে ওখানে শেষ শেষ হয়ে যায় এবং তারপর ওরা আমার ঘরের সমস্ত কিছু শোকেস আলমারি সমস্ত কিছু ভেঙে যথেচ্ছা চালিয়ে লুটপাট চালায় এবং নিয়ে যায় সঙ্গে নিয়ে চলে যায় এবং তছনছ করে যায় সেই সাথে যেমন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র যেগুলো ব্যাংকের পাস বই তারপরে এটিএম কার্ড তারপরে হচ্ছে এই ধরনের জিনিসগুলো ল্যাপটপটা আমি পেয়েছি ল্যাপটপটা নয় এই ধরনের যা পেয়েছে আর এবং এমনকি শাড়ি গয়নাগাটি জামা কাপড় যা যা পেয়েছে সমস্ত কিছু নিয়ে চলে গেছে প্লাস নষ্ট নষ্ট করেছে নষ্ট করেছে ভেঙে ফেলে নষ্ট করেছে আলমারিতে সাপন দিয়ে ভেঙেছে আপনাদের কি কোনো পুরনো শত্রুতা ছিল আমাদের সঙ্গে শত্রুতা কারোর আছে বলে আমাদের জানা নেই মানে কেউ যদি আমাদেরকে শত্রু ভাবে তাহলে সেটা আলাদা কথা আমরা কাউকে শত্রু ভেবে কারোর সঙ্গে কোনো রকম ক্ষয় কোটি কত টাকা হয়েছে মোটামুটি মোটামুটি অ্যামাউন্ট সেভাবে বলা যাবে না কেন কি প্রত্যেকটার অ্যামাউন্ট ধরে তো সব কিছুর বিচার হয় না তবে ক্ষয়ক্ষতি যা হয়েছে সমস্ত কিছু আমাদের নিঃস্ব করে ছেড়েছে নদিয়া থেকে বিন্তু বণিকের প্রতিবেদন বেঙ্গল লাইভ সময় এখন ছোট একটা বিরতি দেখতে থাকুন বেঙ্গল লাইভ নিউজ
যাব বাপের বাড়ি পুজোয় যদি না কিনে দাও দি শ্রী কৃষ্ণ বস্ত্রালয়ের শাড়ি সর্বভারতীয় শাড়ির অনন্য সম্ভার দি শ্রী কৃষ্ণ বস্ত্রালয় পুরনো ইউবিআই গুলি হাবড়া জ্যোতিষ ভগবান নয় কেবলমাত্র আপনার সমাধানের পথ বলে দিতে পারে আপনার শহরে এই সর্বপ্রথম আধুনিক জ্যোতির্বেদ জ্যোতিষ রত্ন হস্তরেখা রত্ন ও গণকাচার্য শ্রী তমাল চক্রবর্তী একশো শতাংশ বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রেডিকশন বিদ্যাই বাধা বিবাহে বাধা দাম্পত্য কলহ ব্যবসায় বাধা মাঙ্গলিক দোষ কালসর্প দোষ সহ যে কোনো সমস্যার সঠিক দিশা পেতে আসুন হরোস্কোপ এক্সপার্ট তমাল চক্রবর্তীর কাছে চেম্বার হাবড়া প্রতি শনিবার বিকেল চারটে থেকে সাতটা পর্যন্ত বনগা প্রতি সোমবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত বাগদা প্রতি মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত রানাঘাট প্রতি রবিবার সকাল দশটা থেকে ছটা পর্যন্ত বুকিং নাম্বার সিক্স টু নাইন ফাইভ ট্রিপল থ্রি নাইন ওয়ান ফাইভ অথবা এইট সেভেন সিক্স এইট ফোর সিক্স ডাবল এইট সেভেন সিক্স এই নম্বরে আর কলকাতা নয় এখন একই ছাদে নিচে সমস্ত রকম চক্ষু চিকিৎসা আইরিস আইরিশ হেলথ পয়েন্টে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে চক্ষু পরীক্ষার সুব্যবস্থা যেমন চোখের স্ক্যান চোখের আল্ট্রাসোনোগ্রাফি চোখের প্রেশার ও লেজার পরীক্ষার মতন অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি পাশাপাশি অভিজ্ঞ চিকিৎসক মন্ডলী দ্বারা ডায়াবেটিক রোগীদের চোখের রেটিনা ও গ্লকোমার চিকিৎসা এছাড়া রয়েছে বিনা ইঞ্জেকশনে বিনা রক্তপাতে ও বিনা ব্যথায় অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে ছানি সহ চোখের অন্যান্য অপারেশনের সুব্যবস্থা ঠিকানা ফুলসরা রোড চাঁদপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা কন্ট্যাক্ট জিরো ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री एपनर एलकाय ज्योतिष पुरोहित राजशास्त्री शुभ अशुभ रेखा विचार कर এছাড়াও তান্ত্রিক মতে গৃহে শান্তি ফেরানো এবং বিভিন্ন প্রকার সমস্যা যেমন স্বামী স্ত্রীর কলহ বিবাদ ব্যর্থ প্রেম বশীকরণ কন্যার বিবাহে বাধা ব্যবসায় লোকসান পড়াশোনায় অমনোযোগী চাকরিতে বাধা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করছেন এবং বাস্তু দোষ ও গ্যারান্টি সহকারে বাড়ি বন্ধন করছেন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী বিশেষভাবে মনে রাখবেন বন্ধানারীর চিকিৎসায় অত্যন্ত পারদর্শী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী তাই যে কোনো সমস্যার নির্ভরযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান পেতে যোগাযোগ করুন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রীর চেম্বারে জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী প্রতি রবিবার ও শুক্রবার দুপুর বারোটা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত বসছেন সিন্দ্রানী পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে তাঁর চেম্বারে এবং শিলিন্দাতে বসছেন প্রতি মঙ্গল বুধ ও শনিবার সকাল দশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিশদে জানতে এবং বুকিংয়ের জন্য ফোন করুন এই নম্বরে নাইন জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী জ্যোতিষ পুরোহিত রাজশাস্ত্রী খাটি অলঙ্কারের প্রতিশ্রুতি নিউ সিং জুয়েলার্স বনগা উত্তর চব্বিশ পরগনা ফিরে এলাম প্রীতির পর আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ দু হাজার সালে বনগায় ভয়াবহ বন্যার কথা মাথায় রেখে কেরলে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়ালো বনগার দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন তারা বনগার বিভিন্ন এলাকা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে বাড়িয়ে দিল সাহায্যের হাত দু সালের ভয়াবহ বন্যায় বনগা এলাকার মানুষের কষ্টের কথা মাথায় রেখে কেরালায় বন্যা দুর্গত মানুষের পাশে দাঁড়ালো বনগার দুই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এদের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার রাস্তায় নেমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়া হয় পাশাপাশি বনগার বিভিন্ন প্রান্তে তারা পৌঁছে সমস্ত বাজার ঘাটের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে দুর্গত মানুষদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে সংগঠনের এই ধরনের কাজে খুশি বনগা এলাকার মানুষেরা কেরালের এই যে বন্যার্থ মানুষগুলো ভেসে আছেন ভেসে যাচ্ছেন 
তাদের পাশে সাহায্যের জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় বন্যার বিভিন্ন কর্নারে বিভিন্ন মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই এবং তাদের সকলকে আমাদের এটা অনুরোধ যে আপনারা প্লিজ কেবলের মানুষদের কথা ভাবুন আর ভাবুন দু হাজার সালের বন্যার কথা আসলে আমরা সবাই হাত বাড়িয়ে দিই সকলে সবার সাথে হাত বাড়িয়ে দিয়ে কেবলের মানুষের পাশে আমাদের চোখের জল পৌঁছে দিই প্রকাশে উঠে এলো বিজেপির গোষ্ঠী কুন্দল সোমবার সন্ধ্যায় ঠাকুরনগর স্টেশনের কাছে দলীয় অনুষ্ঠান চলাকালীন দুই পক্ষের মধ্যে হঠাৎই বচসা বেঁধে যায় এরপরই ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় গাইঘাটার ঠাকুরনগরে এক বিজেপি নেতা নিখিল চন্দ্র বিশ্বাসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলল তারই দলের কর্মীরা যার জেরে সোমবার সন্ধ্যায় এক প্রকার প্রকাশ্যে উঠে এলো বিজেপির গোষ্ঠীকোণ দল নিখিল চন্দ্র বিশ্বাস গাইঘাটার পূর্ব বিজেপি মন্ডলের সভাপতি এদিন তারুক পাল নামে এক বিজেপি কর্মী তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন তিনি ক্ষমতার জোর দেখিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে তোলা তুলে বেড়ান পাশাপাশি সন্ধ্যা হলেই মদের আসরে বসেন নিখিলবাবু দীর্ঘদিন ধরে মানুষের ক্ষোভ যে উনি ব্লক প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকে প্রতিটা মানুষকে উনি ঠকানো এর কাছ থেকে হিস্সা তোলা ওর কাছ থেকে চাঁদা তোলা কোনো অনুষ্ঠান হলে সেখান থেকে পয়সাগুলো নিয়ে নিজের আত্মসাৎ করে প্লাস সন্ধ্যা হলে তো মদ সন্ধ্যা হলে মদ ছাড়া ওনার কোনো কথা নেই সারাদিন লটারির টিকিট প্ল্যাটফর্মে এ মাথা থেকে ও মাথা ও মাথা থেকে ও মাথা কোথায় লটারি টিকিট আর কোথায় মুরগি পাওয়া যাবে নূতন করে কাকে পাবো তার কাছ থেকে পয়সা টাকাবো তো আমি চাইছি যে আমাদের গাইঘাটা মন্ডল পূর্ব হলের এরকম একজন ব্লক প্রেসিডেন্ট যদি তার চেয়ারটা থাকে যদি তার চেয়ারে বসে থাকে তাহলে আমাদের পার্টিটা মনে হয় মানে খুবই খারাপের দিকে যাবে এবং রসাতলে যাবে তো ইমিডিয়েট এরকম একজন ব্লক প্রেসিডেন্টকে চেঞ্জ করা হোক সোমবার ঠাকুরনগর স্টেশন সংলগ্ন একটি পার্টি অফিসে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জয়ী প্রার্থীদের হাতে স্মারক তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠান চলছিল অভিযোগ তখনই বিজেপির অপর এক পার্টি অফিস থেকে বেশ কিছু কর্মী এসে তাদের উপর চড়াও হয় শুরু হয় দুপক্ষের মধ্যে বচসা সেখানে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয় সভাপতি নিখিল চন্দ্র বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে সভাপতি নিখিল বিশ্বাস সে একটা চোর এটা প্রমাণিত আজকে হল বহু টাকা পয়সা নয় ছয় করেছে এক নম্বর কথা দ্বিতীয় নম্বর কথা সন্ধ্যা হলে ও একটা নেশা করে হ্যাঁ মদের আসর ওর ইত্যাদি ইত্যাদি তারপর নির্বাচনে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়েছি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ও টাকা দিয়ে টিএমসি দালালি করে টিকিট দিয়েছে এবং সেই ইয়ে সেই জায়গাগুলো আমরা হারিয়েছি যদিও এই ঘটনায় কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন নিখিলবাবু পাশাপাশি গোটা ঘটনা অস্বীকার করে বিজেপি নেতা বিপ্লব হালদার জানান ঝামেলা হয়নি তোমাদের আমাদের এখানে মন্ডলের সমস্ত প্রার্থীরা যারা জিতেছে তাদের নিয়ে একটা সংবর্ধনা দেওয়ার একটা আলোচনা হলো যে একটা বড় প্রোগ্রাম করে আমরা এটা করব আমরা সকলে মিলেমিশে যাতে বড় সভা করা যায় এটাই একটা আওয়াজ উঠল আর কিছু না গাইঘাটা থেকে উৎসব মন্ডলের প্রতিবেদন বেঙ্গল লাইভ স্বাধীনতা দিবসের দিন এক আদিবাসী তরুণীকে হাত পা বেঁধে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী এক যুবকের বিরুদ্ধে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার সদর বারাসাত এলাকায় অভিযুক্ত জোহান ওরাও নামে ওই যুবককে পুলিশ গ্রেফতার করে বারাসাত আদালতে পাঠিয়েছে হাত পা বেঁধে আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ ঘটনাস্থল আবার সেই বারাসাত সোমবার রাতে থানায় অভিযোগ দায়ের পর পুলিশ অভিযুক্ত পড়শিকে গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত নাম জোহান ওরাও বারাসাত পুরসভার পাশে আদিবাসী পাড়ায় ওই যুবতীকে ফোন করে উত্তক্ত করত প্রতিবেশী জেহান অভিভাবকেরা বারণ করার পর অবশ্য কিছুদিন ঠিকঠাক ছিল জোহান প্রতিবেশীদের বক্তব্য ওই তরুণী মানসিকভাবে সামান্য জড়তাগ্রস্ত স্বাধীনতা দিবসের দিন ওই তরুণী জোহানের বাড়িতে গিয়েছিলেন অভিযোগ ওই যুবকের ঘরের কাছে গেলে তরুণীকে চুপি সারে অভিযুক্ত টেনে নিয়ে যায় ঘরে অভিযোগ তারপরে জোহান তার হাত পা খাটের সঙ্গে বেঁধে ওই তরুণীকে ধর্ষণ করে ভয়ে ও লজ্জায় তিনি প্রথমে ঘটনাটি কাউকে বলতে পারেননি সোমবার রাতে মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণায় তিনি ভেঙে পড়েন অবশেষে পরিবারের লোকেরা বারাসাত থানায় অভিযোগ দায়ের করেন পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে মঙ্গলবার বারাসাত আদালতে ওই তরুণীর গোপন জওয়ানবন্দি নেওয়া হয়েছে বনগা থানার কলম বাগানের অক্ষয় সঙ্গে বিগত দু বছর ধরে দুর্গাপুজোর আয়োজন করছেন এলাকার মহিলারাই তাদের এবছরের থিম রাজস্থানের স্বর্ণ মন্দির মঙ্গলবার সারম্বরে অনুষ্ঠিত হল সেই খুঁটি পুজো 
বনগা থানা এলাকার একমাত্র মহিলা দ্বারা পরিচালিত সবথেকে বড় দুর্গা উৎসব কলম বাগানের অক্ষয় সঙ্গে বিগত দু বছর ধরে এই ক্লাবে দুর্গা উৎসব পরিচালনা করে আসছে এলাকার মহিলারাই ছেচল্লিশতম তাদের এই দুর্গা উৎসবে এবারের থিম রাজস্থানের স্বর্ণ মন্দির কর্মকর্তীরা জানান চন্দননগরের বিখ্যাত আলোকসজ্জায় এবার তাদের মণ্ডপ সজ্জিত হবে প্রতিমা আনা হবে কৃষ্ণনগর থেকে প্রসঙ্গত গত বছর প্রশাসনের বিচারে গ্রামীণ পুজোয় এই অক্ষয় সংঘই প্রথম স্থান অধিকার করে মঙ্গলবার রীতিমতো ধুমধাম করে এই সঙ্গের খুঁটি পুজো সেরে ফেললেন সঙ্গের সদস্যরা রীতিমতো ঢাকের আওয়াজ ও ধনু চিনাচে শারদ উৎসবের সূচনা হলো কলম বাগান এলাকা আর এটা আমাদের মহিলা দ্বারা পরিচালিত দুর্গোৎসব এই বছর আমরা ছেচল্লিশতম বছরে পালিত চলেছি আর মহিলা দ্বারা পরিচালিত আমাদের দ্বিতীয় বছর সম্পূর্ণ হবে এ বছর ক্লাবের দাদারা এবং এলাকার বিভিন্ন দাদারা মিলে আমাদের সহযোগিতা করেন এবং আমরা মহিলারা সম্পূর্ণভাবে এখানে অংশগ্রহণ করি সবাই সম্পূর্ণভাবে সাহায্য করে আমাদের এই দুর্গোৎসব পরিচালনা করা হয় এই গ্রামীণ এলাকায় একটা পুজো করতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয় কিভাবে সংগ্রহ হয় আপনাদের এগুলো মানুষের আমাদের প্রতি ভালোবাসা বা আমাদের যেরকম আমরা এগিয়ে চলেছি মহিলা দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে পুজোটা তা সবার যাদের যেরকম সাক্ষ্য মানে স্বাচ্ছন্দ্য আছে স্বাচ্ছন্দ্য বা সবাই এগিয়ে থাকে তালাবন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হলো এক পৌরার মৃতদেহ মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে বসিরাট এলাকায় পুলিশের প্রাথমিক অনুমান পারিবারিক জমি ভাগ বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করেই পৌরাকে খুন করা হয়েছে তালাবন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হলো পৌরের পচাগলা দেহ মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বসিরাটে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান পারিবারিক জমির ভাগ বাটোয়ারাকে কেন্দ্র করেই খুন হতে হয়েছে ওই পৌরকে ঘটনায় জড়িত অভিযোগে বড় ছেলেকে পুলিশ আটক করেছে বসিরাটে ভাড়াবাড়ির ভেতর থেকে উদ্ধার হলো ওই পৌরের পচাগলা মৃতদেহ ঘটনাটি ঘটেছে বসিরাট পৌরসভার আঠেরো নম্বর ওয়ার্ডের ভ্যাবলার মহামায়া কলোনিতে মৃতের নাম অর্চনা নন্দী তার আসল বাড়ি স্থানীয় কলেজ পাড়া এলাকায় অর্চনা দেবী পরিচারিকার কাজ করতেন স্বামী দেবপ্রসাদ নন্দী কর্মসূচে মুম্বাইতে থাকেন তিন সন্তান বুদ্ধদেব প্রদীপ ও সোমনাথ কলেজ পাড়ার বাড়িতেই থাকেন ছেলেদের বক্তব্য বাড়িতে থাকার মতো পর্যাপ্ত জায়গা না থাকার কারণে তাদের মা আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকেন গত শুক্রবার অর্চনা দেবী মহামায়া কলোনির রঘুনাথ দত্তের বাড়িতে ভাড়া আসেন তারপর মঙ্গলবার সকালে প্রতিবেশীরা ওই বাড়ির আশপাশ থেকে পচা দুর্গন্ধ পান তারা লক্ষ্য করেন বাড়ির গেটে তালা ঝুলছে তারপর তারা বসিয়ার থানার পুলিশকে খবর দিলে ভাড়া ওখানে জায়গা নেই জিনিসপত্র রাখার জন্য সমস্যা ঘরে জিনিসপত্র আছে ওই রাখার জন্য এখানে এসে থাকতো তাহলে বাড়ি থেকে তালা মালা ছিল তুমি কি দেখলে এসে দেখছি এখানে মাথা কাছে উঠছে তালা তালা খুললাম তারপরে তারপরে দেখি ওই বেঙ্গল লাইভ নিউজ এখনকার মতো এই পর্যন্তই আপনারা দেখছেন বেঙ্গল লাইভ নিউজ